ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് അടുക്ക് പത്തിരി എന്നാണ് ചിലർ അതിശയ പത്തിരി എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് കഴിക്കാനായിട്ട് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണിത് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നത് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കൂവ് കുഴക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഡോ വിട റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ പച്ച സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ സവാള ഏകദേശം വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും മസാലയൊക്കെ നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി പിച്ചിയെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫിൻ്റെ പകരം വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ വേവിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനേക്കാൾ ഏറെ ടേസ്റ്റ് ബീഫിന് തന്നെയാണ് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓരോരുത്തർ ഫ്ലേവർ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഡോവയുടെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോ ബോൾസുകളാക്കി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തും പോലെ പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഏത് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ പാനിൻ്റെ അതേ അളവിൽ വേണം ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ബോൾസും ഓരോ ചപ്പാത്തി നൈസാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക കനം കുറച്ച് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആ ചപ്പാത്തി എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് ശേഷം ഒന്ന് ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ചുട്ടെടുക്കുക 
इन नमक आवश्यक मून मुट्ट पोटीचेड़ वे वेदन मूट अीसपूर्ण कुरमुग पड़ी कूड़ी चेरत को नाइट मिक्सम इन्हें पेन अड़े कुछ ओइल भागत पेन चुटी ओर चपाती मुट मुखी पेन वो मेले फिलिंग इन अब चपाती मुटे मुखी इन मेले वो नाइट प्रसाण अब लेयर कीट मेल वीडू फिलिंग इले लास्ट वे चपाती मेल फिलिंग वे पा अल लास्ट मुटे बाकी पेन चुटी चेड़ा आ मुट एल भागत चुटी वेण मेल कुछ मल अरी मूड़व वेवीच अब वेवीच ग्यास स्टवि मेले और पेनो अब पड़े पेन वैच्ड मेल वे नम्बर ई पेन वेकान अलग पेट करी मीडियम टू लो फ्लैम वे पद मिनट वेवीच पद मिनट नमक मरचना अट्ठे पेन इन मिले वे कमी को मे मरकोल